வணக்கம் வியூவர்ஸ் இன்னைக்கு வந்து உங்களை யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு ஒரு ரூம்ல வச்சு பூட்டி விட்டு அந்த ரூம் ஃபுல்லா வந்து ஆக்சிஜனே இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு ரூம்ல வந்து உங்களை பூட்டி வச்சுட்டாங்க அப்படின்னும் போது நம்ம எப்படி ஃபீல் பண்ணுவோம் எப்படியாவது நம்ம மூச்சு விடணும் நம்மளுடைய மூச்சு திணறும் இல்லையா எப்படியாவது அந்த டோரை ஓப்பன் பண்ணி வெளியே வரணும் அப்படின்னு நினைப்போம் பட் ஆக்சிஜனே இல்லை நம்ம சுற்றி அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால நம்ம சுவாசிச்சு சுவாசிச்சு நம்மளுடைய பிரெயினே ஃபங்க்ஷன் ஆகல நம்மளால அந்த டோரை எப்படி ஓப்பன் பண்ணணும்னு கூட தெரியாமல் அந்த வீட்டிலேயே அந்த ரூம் உள்ளவே பூட்டிய ரூம் உள்ளவே முடங்கி விழுந்துடும் இப்படியான ஒரு சூழ்நிலை உருவாச்சுன்னா நம்மளுடைய ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கும் ஸோ இது எங்கேயோ யாரோ ஒரு ரூமில் நடக்க போகிறது இல்லை நம்மளுடைய இந்த ரியல் வேர்ல்டில் தான் நடக்க போகுது ஏன்னா இப்போ நீங்கள் கார்பன் டை ஆக்சைடோட எமிஷன் வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்கு இல்லையா அதனால் என்ன எஃபெக்ட் நடக்க போகுது அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் இதை நம்ம எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றதையும் பார்க்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி உலகத்தில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்து சிஓ டூ கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து அதிகமாகுது அப்படின்னும் போது எல்லாருமே என்ன நினைக்கிறாங்க ஏதோ ஓசோன் லேயரை தான் இதை அஃபெக்ட் பண்ணும் ஏதோ ஒரு ரீஜனில் தான் அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறோம் பட் இது எங்கே அஃபெக்ட் ஆகுது நம்ம இருக்கிற நம்ம வீட்டிலேருந்து தான் கார்பன் டை ஆக்சைடு லெவலோட அதிகமாக போகுது நம்ம பசங்க படிக்கிற ஸ்கூல்லையும் தான் அதிகமாக போகுது நம்ம வேலை செய்கிற அலுவலகத்துலேயும் தான் அதிகமாக போகுது மொத்தமாக சொல்லணும் அப்படின்னா நம்மளை சுற்றி எல்லா இடத்துலையும் தான் கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமாக போகுது ஸோ இதெல்லாம் எப்படி கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமாகுதுன்னா நம்மளுடைய யூஸ்வலாக தெரியும் நம்மளுடைய நம்ம வீட்லேயே நிறைய எக்யூப்மெண்ட்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா ஃப்ரிட்ஜு ஏசி அப்புறம் போக்குவரத்து இந்த மாதிரி நிறைய டிரான்ஸ்போர்ட் இதனால் வெளியே வர போக இதனால் கார்பன் டை ஆக்சைடோட அளவு அதிகமாகிட்டே போகுது ஸோ இதனால் என்னென்ன நடக்கும் அப்படின்றது நம்ம ஸ்கூல் லைஃப்லேருந்தே பார்த்துட்டு வர்றது தான் நம்ம என்ன நினைப்போம் நம்மளுடைய வந்து பூமியோட வெப்பம் வந்து உயரும் கடல் நீர்மட்டங்கள்லாம் உயரும் கடலுடைய நீர்மட்டமும் வந்து உயரும் ஏன்னா பனிக்கட்டிலாம் ஊறுக்கும் சில நகரங்கள்லாம் வந்து மூழ்கிறதுக்கு அபாயம் உண்டு இந்த மாதிரி நிறைய நம்ம கண்டு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் பட் இப்போ சயின்டிஸ்ட் புதுசாக ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வந்து இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடோட லெவல் அதிகமாக அதிகமாக நம்மளுடைய பிரெயினோட ஃபங்க்ஷனிலே குறைஞ்சிரும் நம்ம பிரெயினே ஆஃப் ஆகிடும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இதை எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த சயின்டிஸ்ட் அப்படின்னா அந்த ஸ்பேஸில் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடோட அளவு வந்து அதிகமாக இருக்கும் இல்லையா அங்கே இருக்கிற அந்த ஹியூமன் இருக்காங்க இல்லையா அங்கே போன அந்த ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸில் இருக்கிற அந்த ஹியூமன் அனலைஸ் பண்ணி அதை வச்சு தான் வந்து இந்த தேரியை அவங்க இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டே அவங்க வெளியிடுறாங்க நம்மளுடைய பிரெயின் வந்து ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வந்து ஆஃப் ஆக குறைஞ்சிடும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ ஏற்கனவே நம்ம வந்து பில்லியன் டன் கணக்கில் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியிடுறோம் ஸோ நியர் அந்த டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி டைமில் நம்ம டபுளாக டபுளை விட அதிகமாகவே கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிட் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி டைமில் நம்மளுடைய பிரெயின் ஆக்டிவிட்டி ஃபுல்லாகவே குறைஞ்சிரும் அப்படின்றாங்க ஸோ இதை வந்து ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி இன்னொரு ரிசர்ச்சுமே பண்ணாங்க ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு பேப்பர் சப்மிட் பண்ணாங்க அங்கே என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு லெபாரட்டரியில் ஒரு இருபத்தி நாலு பேரை வச்சுக்கிட்டு அவங்கள வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு லெவலை மாடிஃபை பண்ணுற மாதிரி ஒரு லேப் அதில் தான் ஒரு ஆறு நாள் வந்து அங்கே மக்களை ஒரு இருபத்தி நாலு பேரை வச்சு அங்கே அனலைஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ நம்ம ஸ்கூல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா நீ வந்து பிரைம் மினிஸ்டர்னா என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதே மாதிரி என்ன சொன்னாங்கன்னா அங்கே இருக்கிற அந்த உள்ளே இருக்கிற அந்த மக்கள்கிட்ட என்ன சொன்னாங்க இருபத்தி நாலு பேர்ட்டையும் நீங்கள் தான் இந்த சிட்டியோட மேயர் ஸோ ஒரு டிசாஸ்டர் வருதுன்னா நீங்கள் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவீங்க அதுக்கடுத்து வந்து ஒரு டெவலப்மெண்ட்டுக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஸோ எப்படி உங்களோட டிசிஷன்லாம் எடுப்பீங்க அப்படின்ற மாதிரி நிறைய கொஸ்டின்லாம் கேட்டாங்க ஸோ அவங்களோட ஆன்சரை வந்து ஒரு சிமுலேஷன் வச்சு மிஷின் வச்சு எவாலுவேட்டும் பண்ணாங்க எப்படி அவர் ஆன்சர் பண்ணுறாரு அப்படின்றது அப்படி பண்ணும்போது ஒரு ஷாக்கிங்கான நியூஸ் என்ன கிடச்சிது அப்படின்னா சிஓட்டு லெவல் அதாவது கார்பன் டை ஆக்சைட் லெவல் அதிகமாக இருக்கும்போது அவங்களோட ஆன்சரே வந்து கண்டிப்பாக எதுவும் சம்மந்தமே இல்லாத மாதிரி இருந்துச்சு கண் ஒரு டிசாஸ்டர் அப்போ எப்படி மேனேஜ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்டால் கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமாக இருக்கிறப்ப அவங்க சொன்ன ஆன்சரே கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு ஸோ இதை வச்சு அவங்க என்ன சொல்கிற வராங்க அப்படின்னா வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு நம்மளுடைய பிரெயின் ஃபங்க்ஷனை அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்ற மாதிரி கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ ஒரே ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு நம்ம இதை சொல்லிவிடக்கூடாது இல்லையா அதுக்காக இன்னொரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து யூஎஸில் கண்டக்ட் பண்ணாங்க அதாவது ஒரு கிளாஸ் ரூமில் ஒரு நூற்றி இருபத்தஞ்சி ஸ்டூடெண்ட் இருக்க ஃபிஃப்த் கிளாஸுக்கு போயிட்டு அந்த ரூமில் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க வென்டிலேஷன் கம்மி பண்ணிட்டாங்க அவங்களுக்கு வந்து யூஸ்வலாக வைக்கிற மேக்ஸ் டெஸ
ஓகேங்களா இப்போ பொருள் அந்த பொருளை மட்டும் என்ஜாய் பண்ணுவாங்க காசு கொடுத்து வாங்கி பட் கார்பன் டை ஆக்சைடு எங்க இருக்கு எங்க வெளியாகுது எந்த கண்ட்ரி வந்து அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதோ அங்கே தான் ஸோ போர் கண்ட்ரி இல்லை டெவலப் டெவலப் ஆகிட்டு வருது இல்லையா அந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸ்லாம் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு இந்த மாதிரி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக நிறைய பொருளை இது பண்ணுறாங்க பட் அவங்களே அவங்களே அவங்களை தெரியாம அவங்கள அவங்களே வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் இங்கே சொல்ல வராங்க ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடுனால ஒரு கடல் வாழ் உயிரினங்கள்லாம் கண்டிப்பாக பாதிக்கப்படும் ஏன்னா அவங்களுடைய சைக்கிளே மாறி போயிடுது கடல் நீர் மட்டம் உயருது வெப்பமும் அதிகமாகுது அப்படின்ட்டு அப்புறம் காட்டு தீலாம் அடிக்கடி ஏற்படும் இந்த மாதிரி நிறைய சிஸ்டம் ஏற்படுறாலும் இது வந்து நம்மளுக்கு புதுசு தான் கண் என்னென்னா நம்மளுடைய பிரெயின் ஃபங்க்ஷனே வந்து ஆஃப் ஆகிடும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறது ஸோ நம்மளுக்கும் மிருகத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசமே என்ன நம்மளுக்கும் மற்ற அனிமல்ஸுக்கும் கம்பேர் பண்ணி என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னா அவங்கள விட நம்ம எதில் வேறுபாடு இருக்கும் அப்படின்னா அந்த திங்கிங் கெப்பாசிட்டியில் தான் பட் அடிமடியிலே கை வைக்கிற மாதிரி நம்மளோட திங்கிங் கெப்பாசிட்டியே போயிடுது ஸோ ஓவர் த பீரியட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளோட திங்கிங் கெப்பாசிட்டி கம்மியாக கம்மியாக நம்மளும் அந்த அனிமல்ஸ் அந்த ரேஞ்சுக்கு தான் இருப்போம் நம்மளால் புதுசாக எதையுமே திங்க் பண்ண முடியாது இன்ஃபேக்ட் என்ன ஆகுனா நம்ம கண்டுபிடிச்ச இந்த டெக்னாலஜி இந்த மிஷின் எல்லாமே நம்மளை விட அட்வான்ஸாக இருக்கும் நம்மளுக்கு அதை யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு கூட நம்மளுடைய பிரெயின் ஃபங்க்ஷனாலி இருக்காது ஸோ ஒரு டிசாஸ்டர் வந்துச்சு அப்படின்னா கூட நம்ம எப்படி தப்பிக்கணும் அதுலேருந்து நம்மளால நம்மளை எப்படி டெவலப் பண்ணிக்கணும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கணும் இப்படி எதுவுமே நம்மளால் நம்மளால் புதுசாக எதுவுமே செய்ய முடியாது ஸோ இதனால் நம்ம என்ன ஆகுனா கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஓவர் த பீரியட் என்னாகும் நம்ம மனுஷ இனமே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த பூமியிலேருந்து எக்ஸ்டிங்ட் ஆகிடும் ஸோ நம்ம கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி நினச்சி ஒவ்வொரு பொருளாக கண்டுபிடிச்சோம் பட் கடைசியில் அது எங்கே கை வைக்குது அப்படின்னா நம்மளையே இந்த உலகத்தை விட்டு கம்ப்ளீட்டாக வெளியே அனுப்புகிற மாதிரி வழி வகை தான் செய்யுது ஸோ நம்ம இதுக்கெலாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நிறைய அந்த க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்டை குறைக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து ரெனியூபிள் எனர்ஜியெலாம் யூஸ் பண்ணோம் இல்லையா இந்த சோலார் எனர்ஜி நம்ம யூஸ் பண்ணோம் விண்ட் மில்லில் நிறைய யூஸ் பண்ணோம் அது மட்டும் இல்லாமல் எப்பயுமே சொல்கிற மாதிரி நிறைய மரங்கள் நம்மளால் முடிஞ்ச அளவு மரங்களை நிறைய நடணும் அண்ட் இன்னோவேட்டிவாக ஏதாவது பொருட்கள் கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா மாடனாக நிறைய கண்டுபிடிக்கிற அதே வேலையில் இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை குறைக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு பொருளை கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு இன்னோவேட்டிவ் ஒரு மிஷினும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது எப்படின்னா அந்த அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் இருக்கு இல்லையா பஸ்ஸு லாரி இந்த மாதிரி வெஹிக்கிளில் அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிட் ஆகுது இல்லையா அந்த இடத்துல அந்த மிஷினை கம் மிஷினை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை வாங்கி அது வந்து லிக்யூட் கார்பன் டை ஆக்சைடாக மாற்றி வச்சுக்கும் அதுக்கப்புறம் அதை தனியாக ஒரு ஃபேக்ட்ரி மாதிரி வச்சு அந்த லிக்யூட் கார்பன் டை ஆக்சைடை திரும்ப வந்து ஃபியூலாக மாற்றுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான நம்ம வந்து இனோவேட்டிவ் நல்லா நம்ம டெவலப் பண்ணி புதுசாக நிறைய கண்டுபிடிச்சா மட்டும்தான் ஓவர் த பீரியட் நம்மளால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து குறைச்சிக்கிட்டே வர முடியும் ஸோ டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட்ல இப்படியே போச்சுன்னா டபுள் விட அதிகமாக ஆகிடும் கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அதெல்லாம் பொய்யாக்கி நம்ம பாதி விட இப்போ எமிட் பண்ணுறதை விட பாதி விட கம்மியாக நம்ம எமிட் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளுடைய வருங்கால சந்ததியே நம்மளால் வந்து பாதுகாத்துக்க முடியுங்க சரிங்க நாங்கள் சொன்ன இந்த தகவல் கண்டிப்பாக உங்களுக்குமே பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறோம் ஸோ மறக்காமல் இந்த தகவலை எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு த தெரிஞ்ச வேறு ஏதாவது வகையில் நம்ம கார்பன் டை ஆக்சைட்லாம் குறைக்கணும் வேறு ஏதாவது ஆக்ஷன் எடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதையுமே கமெண்ட்டில் என்ட்ரு பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் எங்கள் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண